No niin, tervehdys taas. Tänään on tuota 24.4.2022 ja tänään on tuota kansainvälinen varpuilupäivä, eli tuota IDD, International Dosing Day. Ja tuota, syksyllä löysin tuota tämmöisen vähän uunin tapaisen, se on tuolla. Niin, niin tuota, ajattelinpa lähteä tutkimaan nyt se energioita. Tästä muutaman kerran kävin ohi tuota, siinä on se vähän niin kuin semmoinen kärrynpyörä energia. Semmoiset linjat siinä, tai semmoinen energia. Niin, niin tota, nyt menisin, että otetaan tämän päivän teemaksi, niin tota, tutkia tätä vähän tarkemmin. Tässä on aika laaja tämä juttu, sieltä, sieltä uunista, uunista niin tota, tulee niin kuin säteitä. Ja se yksi säde tulee tähän kiveen, ja tässä on tämmöinen kouru vähän, niin se työntää sitten se sätte ampuu tuohon kippeen. Kuten huomaatte, että niin tuossa ei ole minkäännäköistä sammalta ole tuohon. Ei ole siinä kasvanut tuossa. Että joku energia sieltä nyt tulee tähän. Mutta tätä kahta, että tuttiinko sitä sätehommaa sitten seuraavan kerran, kun tuossa on vielä lunta eissä. Eissä tuota, niin jos ottaa sen tuossa kesemmällä. Että nyt tutkin pelkästään sen, minkälainen siinä on tuota se energia siinä uuni ympärillä. No niin, ruvetaanpas kahtelemaan. Ja tässä on tämä niin sanottu uuni. Tämä on tämmönen lohkokivistä tuota. Tähän pistetty tämmönen kasattu vähän tämmönen uunin tapaan. Siitä on tavallaan läpi reikä, mutta tuota, sitten tuolla perällä on kuitenkin niin kivi nousee tuolla nuihin. Ja tästä silloin aikaisemmin mittasin, että tästä ampuu niin tämmöisiä säteitä. Niin kuin siellä Peuranjärvellä. Ja tästä lähtee sitten tuonne kiveen, mitä äsken tuolla. Se menee just tuosta sinne korukiveen ja sitten siitä ampuu. Ja mikä on niiden merkitys oikein. Mutta katsotaanpas. Tämän, nyt tämän kiven ympärillä on tämmönen taikka. Tämä kivisysteemi, tämä on nyt laitettu se energiakohan keskelle. Eli se on vartavaste, on löydetty semmonen energiaa paikka. Ja sitten tämä on ladottu sitten siihen keskelle tarkasti tiettyyn kohtaan. Niin niin, tässä oli vähän niinku tämmösiä puolia oli niinku. Tämmösiä niinku näin oli tässä niinku. Ja jos rupee mulla on noita tommosia merkkikeppiä, niin pistää aina merkkiä aina kaikki ne ja sitten se ympyrän tuon. Katsotaan minkälainen sitä muodostuu. Eli täältä nyt löytyy tämä sisäkehä. Nää ja tästä lähtee sitten ne puolat. Puolat tuota. Pitää vielä mitata tuo ulkokehä tuon. Mutta kuten tässä nyt huomaa, että tämä ei nyt lähde täysin symmetrisesti lähde. Eli tämähän väli on tuota pitempi kuin tämä täällä. Eli ei ole sillä tavalla symmetrinen. Ja siinä on 11 puolella. Eli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eli kymmenen puolaa on tässä, mutta ne ei mene sitten tuota, kun ne alkoon luulet, että ne on tälleen niin ristikkäin. Että tuota, ristikkäin niin kuin mennee, mutta ne ei mene ollenkaan niin kuin 
läpi tuosta. Tässä voi, voi huomioida jo, että ne on niin tiheämmin, ne puolet on tuolla takana. Takana ja täällä on harvemmin sitten täältä, mistä ne sätteet tulee. Jaa, tämä on aika jännä, jännä, tuota, jännä huomio. Minä pääsen nyt seuraavaksi merkin että minne ne ulottuu nuo puolet. Ja minkälainen kärrin pyörä sitä oikein tulee. Joo, nämä menin tuossa jo ihan sekaisin. Eli tuota, kyllä niitä on 11 näitä. Ne on tuolla aika tiheästi tuolla perällä. Ja täällä on harvemmassa. Aika jännä juttu. Eli 11. Nyt, nyt sitten merkihin tuonne nuo ulkokehä. Eli näyttää siltä, että tuota, jos tähän kohtaan nyt kahtoo, niin tuota, siinä on ulkokehä. Niin se on lähempänä täällä etupuolella kuin takapuolella. Takapuolella se on paljon kauempana. Eli se ei ole ihan keskellä tuo. Eli tässä on tämmönen jännä, jännä juttu on tämä sellainen. No niin, nytpä saatiin tämäkin tutkimus tässä alulle. Ja tuota, tääpä sitten ottaa, kunhan tuossa lumeet sullaa, niin tuota, kakkososa ja tutkitaan niitä säteitä sitten vähän tarkemmin. Minnekä ne menee. Ja missä kohdassa ne oikein on tuota. Että semmoista. Palataan taas.